యా హలో సో ఇప్పుడు మనం చూడబోయే టాపిక్ మార్ఫాలజీ ఇన్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ సో వాట్ ఇస్ ద స్మార్ఫాలజీ స్మార్ఫాలజీ అంటే ఏంటంటే సో ఎక్స్టర్నల్ ఫీచర్స్ గురించి చదివే దాన్ని మనం మార్ఫాలజీ అంటాం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక యాంజోస్పర్మ్ ప్లాంట్ తీసుకుంటే రూట్ స్టెమ్ లీఫ్ ఫ్లవర్ ఆ ఫ్లోరల్ అరేంజ్మెంట్ సో వాటి గురించి ఎక్స్టర్నల్ అపియరెన్సెస్ ఎక్స్టర్నల్ గా అరేంజ్మెంట్ వాటి రిలేటెడ్ స్ట్రక్చర్స్ గురించి చదివేదాన్ని మార్ఫాలజీ సో వాట్ ఈస్ అడాప్టేషన్ ఎనీ ఆల్ట్రేషన్ ఇన్ స్ట్రక్చర్ ఆర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ అన్ ఆర్గానిజం ఆ స్ట్రక్చర్ లో గానీ ఫంక్షన్ లో గానీ మనకి ఏమన్నా ఆల్ట్రేషన్స్ ఉన్నా సో న్యాచురల్ సెలెక్షన్ లో అలా మారిపోయి బై విచ్ ద ఆర్గానిజమ్స్ బెటర్ ఫిట్టెడ్ టు సర్వైవ్ అండ్ మల్టిప్లై బై ఇట్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఏదన్నా పార్ట్ గానీ మాడిఫై అయ్యి అంటే బేస్డ్ ఆన్ నెసెసిటీ గానీ మాడిఫై అయ్యి ఆర్గానిజం అలా ఫిట్ అయిపోయి అలానే సర్వైవ్ అవుతుంటే దాన్ని మనం అడాప్టేషన్ లేదా మాడిఫికేషన్ అంటాం ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ థింగ్ మనం ఈ ఈ చాప్టర్ లో చూడబోయేవి రూట్ రూట్ సిస్టమ్ గురించి ఒకటి షూట్ సిస్టమ్ షూట్ సిస్టమ్ లో స్టెమ్ లీఫ్ ఫ్లవర్ ఫ్రూట్ సీడ్ వీటి గురించి అలానే ఫ్యామిలీస్ కూడా టైప్స్ ఆఫ్ రూట్ సిస్టమ్ మనకి త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ రూట్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి అసలు రూట్ అంటే ఏంటంటే అండర్ గ్రౌండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ ని మనం రూట్ అంటాం సో ఆ రూట్ మెయిన్ గా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే మనకి సీడ్ లో టూ పార్ట్స్ ఉంటాయి ఒకటి ప్లుమ్యూల్ ఇంకొకటి రాడికల్ ప్లుమ్యూల్ నుంచి మీకు షూట్ సిస్టమ్ వస్తుంది రాడికల్ నుంచి రూట్ సిస్టమ్ వస్తుంది సో ఇఫ్ యూ సి ట్యాప్ రూట్ సిస్టమ్ ట్యాప్ రూట్ సిస్టమ్ ఏంటంటే డైరెక్ట్ మనకి రాడికల్ నుంచే వస్తుంది అలానే మీకు అడ్వెన్ ఫైబ్రస్ రూట్ సిస్టమ్ వచ్చేసరికి ఫైబ్రస్ రూట్ సిస్టమ్ వచ్చేసరికి రాడికల్ నుంచి కాకుండా బేస్ ఆఫ్ ద స్టెమ్ నుంచి వస్తుంది అదే ఫైబ్రస్ రూట్ అడ్వెంటీషియస్ రూట్స్ సో బేస్ ఆఫ్ ద స్టెమ్ ఇంకా రాడికల్ కాకుండా అదర్ దాన్ రాడికల్ వేరే పార్ట్స్ నుంచి వస్తే దాన్ని అడ్వెంటీషియస్ రూట్స్ అంటాం అంటే లీఫ్ నుంచి స్టెమ్ నుంచి బట్స్ నుంచి కానీ రూట్స్ వస్తే వాటిని మనం అడ్వెంటీషియస్ రూట్స్ అంటాం సో ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద రాడికల్ వచ్చి మీకు రాడికల్ అదే ట్యాప్ రూట్ సిస్టమ్ కి డైకాట్లిడ్నస్ ప్లాంట్ గ్రామ్ టీ మ్యాంగో సో ఇవన్నీ ట్యాప్ రూట్ సిస్టమ్ నెక్స్ట్ మోనోకాట్లిడన్స్ వీత్ ప్యాడి గ్రాసెస్ ఇవన్నీ మోనోకాట్స్ అలానే మీకు అడ్వెంటీషియస్ రూట్స్ కి వస్తే మ్యానియన్ ట్రీ క్రాప్ రూట్స్ మేస్ స్టిల్ ట్రూట్స్ స్టిల్ అంటే స్టిల్ ఫోటోగ్రఫీ అంటాం కదా అంటే స్ట్రైట్ గా ఉండడానికి హెల్ప్ చేసేది మేస్ ఇంకా మీకు షుగర్ కేన్ ఈ రెండు స్టిల్ ట్రూట్స్ క్రాప్ రూట్స్ కి వచ్చి మీరు మర్రి చెట్టు మర్రి చెట్టులో మనం చూస్తాం కదా ఊడలు అవి యాక్చువల్ గా రూట్స్ అనమాట అవి మెయిన్ గా ఆ ఎంటైర్ అంత పెద్ద చెట్టుని సపోర్ట్ చేయడానికి పొజిషన్ లో పెట్టడానికి క్రాప్ రూట్స్ అలానే రైజోఫోరా ఈ రైజోఫోరా వచ్చేసరికి మీకు రెస్పిరేటరీ రూట్స్ వస్తాయి ఇవి గ్రౌండ్ నుంచి మీకు అప్వర్డ్ పైకి పెరుగుతాయి ఆ రూట్స్ కి చిన్న చిన్న హోల్స్ ఉంటాయి ఆ హోల్స్ ద్వారా మనకి రెస్పిరేషన్ జరుగుతుంది ఇవి జనరల్ గా సెలైన్ ఏరియాలో పెరిగే ప్లాంట్స్ కి ఈ న్యూమాటోఫోర్స్ ఉంటాయి రూట్ క్యాప్ సో రూట్ రీజియన్ లో మనం చూసినట్టయితే మనకి ఆ వేరియస్ పార్ట్స్ ఉన్నాయి సో రీజియన్ ఆఫ్ రూట్స్ లో వేరియస్ పార్ట్స్ ఉన్నాయి అవి ఒకసారి మనం ఎన్సీఆర్టీకి వెళ్దాం సో ఎన్సీఆర్టీలో మీరు చూసినట్లయితే సో దిస్ ఈస్ ద రూట్ సిస్టమ్ సో మనం ఈ ఎంటైర్ చాప్టర్ లో రూట్ సిస్టమ్ గురించి అలానే షూట్ సిస్టమ్ గురించి చూద్దాం సో రూట్స్ ఏవైతే మనకి ఫస్ట్ ఫామ్ అవుతాయో వాటిని మనం ప్రైమరీ రూట్స్ అంటాం ఆ ప్రైమరీ రూట్స్ నుంచి వచ్చే బ్రాంచెస్ ని సెకండరీ రూట్స్ అంటాం అలానే సెకండరీ రూట్స్ నుంచి వచ్చే బ్రాంచెస్ ని టెరిషరీ రూట్స్ అంటాం అలానే ఇప్పుడు మీకు షూట్ సిస్టమ్ షూట్ సిస్టమ్ కి వస్తే మెయిన్ గా స్టెమ్ ఇవి స్టెమ్ సో ఇవి బ్రాంచెస్ అనమాట ఇది లీఫ్ నోడ్ ఇంటర్ నోడ్ బట్స్ బట్స్ వచ్చి యాక్సైల్ పార్ట్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ లేదా యాక్సైల్ పార్ట్ ఆఫ్ లీఫ్ దగ్గర ఉంటాయి సో లీఫ్ స్టెమ్ ఫ్రూట్ ఇది ఫ్లవర్ ఫ్రూట్ అంటే విచ్ ఇస్ రైప్ అండ్ ఓవరీని మనం ఫ్రూట్ అంటాం సో ఈ ఫ్రూట్ లో సీడ్స్ ఉంటాయి 
వీటన్నిటి గురించి డీటెయిల్డ్ గా చూడబోతున్నా ఇప్పుడు మనం రూట్ యొక్క పార్ట్స్ చూద్దాం ఒకసారి ఇది రూట్ క్యాప్ ఇక్కడ మనకి మెయిన్ గా డెలికేట్ పార్ట్ ఆఫ్ రూట్ ఉంటుంది సో మెయిన్లీ మెన్ ఫర్ ప్రొటెక్షన్ ఇది రీజన్ ఆఫ్ మెరిస్టమాటిక్ రీజన్ ఇక్కడ ఒక చిన్న రీజన్ ఉంటుంది అదే రీజన్ ఆఫ్ మెరిస్టమాటిక్ ఇక్కడ సైటోప్లాజం ప్రోటోప్లాజం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట సెల్ లో సెల్స్ కీప్ ఆన్ డివైడింగ్ సో ఇక్కడ నుంచి నీని రీజన్ ఆఫ్ ఎలాంగేషన్ అంటాం ఇక్కడ రూట్ లెంత్ పెరుగుతుంది సో రూట్ లెంత్ పెరగడానికి మెయిన్ గా రెస్పాన్సిబుల్ అయ్యే రీజన్ ఈ రీజన్ ఆఫ్ ఎలాంగేషన్ అలానే రీజన్ ఆఫ్ మెచ్యురేషన్ ఇక్కడ ఫైనల్ గా రూట్ అనేది మెచ్యూర్ అయ్యి ఇక్కడ రూట్ హెయిర్స్ వస్తాయి మనకి ఈ ఏరియాలో మాత్రమే మనకి రూట్ హెయిర్స్ ఉంటాయి ఈ రూట్ హెయిర్స్ మెయిన్ గా దేనికంటే ఏరియా ఆఫ్ అబ్జార్ప్షన్ ని పెంచుతాయి సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ అబ్జార్ప్షన్ ని పెంచడానికి ఇవి రీజన్స్ ఆఫ్ రూట్స్ ఓకే సో రీజన్ ఆఫ్ మెరిస్టమాటిక్ మీకు ఒకసారి ఇక్కడ చూసినట్లయితే రూట్ క్యాప్ అపెక్స్ బై థింబల్ లైక్ స్ట్రక్చర్ థింబల్ లైక్ స్ట్రక్చర్ అవి టెండర్ గా ఉండే ఆ పీక్ ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తాయి సో ఈ రీజన్ లో మెరిస్టమాటిక్ రీజన్ లో సెల్స్ డివైడ్ అవుతాయి ఎలాంగేషన్ లో రీజన్ పెరుగుతూ ఉంటుంది ఎలాంగేటెడ్ గా మెచ్యురేషన్ కి వచ్చేసరికి మెచ్యూర్డ్ సెల్స్ ఎపిడర్మల్ సెల్స్ వచ్చి రూట్ హెయిర్స్ గా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతాయి ఈ రూట్ హెయిర్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అని చెప్పి నీట్ లో క్వశ్చన్ అడగచ్చు ఎపిడర్మల్ సెల్స్ నుంచి వస్తాయి ఇప్పుడు మోడిఫికేషన్ ఆఫ్ రూట్ చూద్దాం మెయిన్ గా ఇది బేస్డ్ ఆన్ నెసెసిటీ అనమాట సపోర్ట్ సపోర్ట్ అంటే మనకి బ్యానియన్ ట్రీ ప్రాప్ రూట్స్ స్టిల్ ట్రూట్స్ అలానే స్టోరేజ్ ఆఫ్ ఫుడ్ మనకి క్యారెట్ బీట్ రూట్ రాడిష్ టర్నిప్ ఇంకా రెస్పిరేషన్ సో వీటికి హెల్ప్ అవుతుంది సో ఫర్ సపోర్ట్ అయితే ప్రాప్ రూట్స్ ఇన్ బ్యానియన్ ట్రీ అదే మర్రి చెట్టు ఊడలు అలానే స్టిల్ ట్రూట్స్ ఇన్ మేజ్ అండ్ షుగర్ కేన్ రెస్పిరేషన్ కోసం అయితే న్యూమాటో ఫోర్స్ మ్యాంగ్రూ లో పెరిగే మ్యాంగ్రూ ఏరియాస్ లో పెరిగే మొక్కల్లో రైజోఫోరా ఈ రైజోఫోరా మొక్కలు ఏంటంటే చాలా సెలైన్ ఏరియాస్ లో పెరుగుతాయి సో వాటికి హోల్స్ ఉంటాయి ఆ రూట్స్ లో ఆ రూట్స్ లో ఉండే హోల్స్ లో మనకి ఈ రెస్పిరేషన్ జరుగుతుంది ఈ న్యూమాటో ఫోర్స్ సో దాని తర్వాత ఫర్ స్టోరేజ్ ఆఫ్ ఫుడ్ సో ఫ్యూజీ ఫామ్ ఫ్యూజీ ఫామ్ స్టోరేజ్ ఆఫ్ ఫ్యూజీ ఫామ్ అంటే మనకి అప్వర్డ్ లోవర్ సైడ్ ఓవర్ సైడ్ మనకి స్లెండర్ గా ఉంటుంది మధ్యలో లావుగా ఉంటుంది దాన్నే ఫ్యూజీ ఫామ్ అంటాం నాపీ ఫామ్ టర్నిప్ కోనికల్ క్యారెట్ ఇప్పుడు మనం ఒకసారి ఎన్సీఆర్టీ చూద్దాం సో ఇది యాక్చువల్ గా మనకి ట్యాప్ రూట్ అనమాట గ్రామ్ పీ మ్యాంగో ఇవి ఫైబ్రస్ రూట్స్ ఇవి ఫైబ్రస్ రూట్స్ బేస్ ఆఫ్ ద స్టెమ్ నుంచి వచ్చాయి సో దీనికి మీకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అయితే గ్రాసెస్ ఇంకా మోనోకాట్లేడన్స్ కోకోనట్ బనానా ఇవన్నీ సో ఇది ఉంది కదా ఇది మీకు అడ్వెంటీషియస్ రూట్స్ స్టెమ్ నుంచి వస్తుంది రూట్స్ ఇవి ఇవి ఎగ్జాంపుల్స్ సో దాని తర్వాత ఇది బ్యానియన్ ట్రీ ఇది ప్రాప్ రూట్స్ ఇది ఒక మాడిఫికేషన్ మీరు చూస్తే ఈ చేంజ్ పర్మనెంట్ గా ఉంది అలానే ఇది అలానే ఫిక్స్డ్ నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ కి కూడా ఈ చేంజ్ పాస్ ఆన్ అయింది దీన్ని మనం మోడిఫికేషన్ అంటాం సో మనం ఇది యాస్పరాగస్ సో ఇది మెయిన్ గా మనకి స్టోరేజ్ పర్పస్ కోసం సో యాస్పరాగస్ ఇది సో దాని తర్వాత దీన్ని మనం నాపీ ఫామ్ అంటాం ఈ షేప్ ని నాపీ ఫామ్ అంటాం ఇలా అప్పర్ వర్డ్ బ్రాడ్ గా ఉండి కింద స్లెండర్ గా ఉంటుంది ఈ నాపీ ఫామ్ కి ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ బీట్ రూట్ కూడా ఇది కోనికల్ క్యారెట్ ఇదేమో స్వీట్ పొటాటో ఇపియోమా బటాటా స్వీట్ పొటాటో వచ్చి యాక్చువల్ గా అడ్వెంటీషియస్ రూట్స్ అనమాట ఇది ఇది రైజో న్యూమాటో ఫోర్స్ ఈ న్యూమాటో ఫోర్స్ ఏంటంటే రూట్స్ రెస్ప రెస్పిరేషన్ చేయడానికి మనకి ఒక స్పెషల్ గా స్ట్రక్చర్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది వాటిని న్యూమాటో ఫోర్స్ అంటాం న్యూమాటో అంటే అర్థం ఎయిర్ ఎయిర్ ని ఇలా తీసుకుంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఇప్పుడు స్టెమ్ మాడిఫికేషన్ చూద్దాం సో ఈ స్టెమ్ మాడిఫికేషన్ కి వచ్చేసరికి స్టెమ్ అనేది ఏరియల్ పార్ట్ దట్ డెవలప్ ఫ్రమ్ ప్లూమ్యూల్ ఎలాగైతే మనకి రూట్ రాడికల్ నుంచి డెవలప్ అవుతుందో అలానే స్టెమ్ అనేది ప్లూమ్యూల్ నుంచి డెవలప్ అవుతుంది సో స్టెమ్ లో కూడా మనకి ఫుడ్ ని స్టోర్ చేసుకొని సపోర్ట్ ప్రొటెక్షన్ ఇంకా వెజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్ అనమాట సో అదే రూట్ లో అయితే మనకి మెయిన్ గా స్టోరేజ్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ 
సపోర్ట్ ఇంకా రెస్పిరేషన్ ఇక్కడ స్టోరేజ్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ సపోర్ట్ ప్రొటెక్షన్ ఇంకా వెజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్ సో మెయిన్ గా మనకి రూట్ మాడిఫికేషన్స్ లో అండర్ గ్రౌండ్ రూట్ మాడిఫికేషన్ సబ్ ఏరియల్ రూట్ మాడిఫికేషన్ ఏరియల్ రూట్ మాడిఫికేషన్ అని ఉన్నాయి ఫర్ స్టోరేజ్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ రైజోమ్ జింజర్ మనం ఎందుకు దీన్ని స్టెమ్ అని పిలుస్తాం రూట్ అని పిలం అంటే వీటిల్లో నోట్స్ అండ్ ఇంటర్నోట్స్ ఉంటాయి మీకు రూట్స్ లో నోట్స్ అండ్ ఇంటర్నోట్స్ ఉండవు స్టెమ్ లో మాత్రమే ఉంటాయి నోట్స్ అండ్ ఇంటర్నోట్స్ రైజోమ్ జింజర్ ట్యూబర్ అంటే పొటాటో బల్బ్ ఆనియన్ సో దీంట్లో ఏంటి ఎంటైర్ స్టెమ్ మీకు కండెన్స్ అయ్యి ఒక చిన్న డిస్క్ లాగా ఉంటుంది లీవ్స్ యాక్చువల్ గా ఫుడ్ ని స్టోర్ చేసుకుంటాయి కామ్ అంటే కొలకేషియా సో రైజోమ్ కి కామ్ కి మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మీకు రైజోమ్ హారిజాంటల్ గా గ్రో అవుతుంది కామ్ వర్టికల్ గా గ్రో అవుతుంది ఫర్ సపోర్ట్ సో టెండ్రిల్స్ సో సపోర్ట్ అయితే టెండ్రిల్స్ వాటర్ మిల్లాన్ అలానే గ్రేప్ పైన్ కుకుంబర్ సో ఇవి కూడా ఫర్ సపోర్ట్ స్టెమ్ మాడిఫికేషన్ టెండ్రిల్స్ గా మాడిఫై అవుతాయి అలానే ఫర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్సిలరీ బర్డ్స్ ఆఫ్ ద సిట్రస్ అండ్ బోగన్ విల్లి బోగన్ విల్లి అంటే కాగిత పూలు సో వీటిల్లో మనకి స్టెమ్ అనేది థ్రాన్స్ గా మారిపోతుంది అది యానిమల్స్ నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి అలానే వెజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్ కోసం అయితే మీకు స్టోలెన్స్ సక్కర్స్ రన్నర్స్ ఆఫ్సెట్స్ ఇవన్నీ వెజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్ కోసం ఫర్ అసిమిలేషన్ ఆఫ్ ఫుడ్ కైతే స్టెమ్ మీకు లీఫ్ లాగా మాడిఫై అయిపోతుంది ఒపెన్షియా ఆ స్టెమ్ లో క్లోరోఫిల్ నుండి మెయిన్ గా ఫోటోసెన్సిస్ చేస్తుంది అనమాట సో ఇప్పుడు ఒకసారి మనం స్టెమ్ మాడిఫికేషన్స్ లో చూస్తే సో ఇది జింజర్ ఇది మీకు హారిజాంటల్ గా పెరుగుద్ది ఇది రైజోమ్ ఇది జమికండ్ జమికండ్ వచ్చి కామ్ కిందకు వస్తుంది జమిన్ కండ్ జమిన్ కండ్ అంటే మీకు కందగడ్డ సో జమిన్ కండ్ ఇంకా కొలకేషియా ఈ రెండు కామ్ పొటాటో ట్యూబర్ సో ఈ పొటాటో మీద ఐ ఐస్ అంటాం యాక్సిలరీ బట్ రెడ్యూస్డ్ లీఫ్ అవి ఉంటాయి సో ఇవి టెండ్రిల్స్ టెండ్రిల్స్ వచ్చి వాటర్ మిల్లన్ గ్రేప్ వైన్ కుకుంబర్ ఇవన్నీ టెండ్రిల్స్ అండ్ రూట్స్ హ్యావ్ మాడిఫైడ్ ఇన్ టు థ్రాన్స్ బోగేన్ విల్లి వీటిల్లో అలానే మీకు ఇక్కడ చూస్తే వెజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్ సో రూట్స్ ఆర్ రైజింగ్ ఫ్రమ్ నోట్స్ ఆక్సాలిస్ ఈ ఆక్సాలిస్ మెయిన్ గా వెజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్ కోసం అండ్ ఒక్కసారి మనం ఏరియల్ సబ్ ఏరియల్ అవి ఒకసారి చూద్దాం సో మనకి మాడిఫికేషన్స్ ఆఫ్ స్టెమ్ వచ్చేసరికి త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ మాడిఫికేషన్స్ ఉంటాయి అండర్ గ్రౌండ్ సబ్ ఏరియల్ ఇంకా ఏరియల్ సో అండర్ గ్రౌండ్ కి వచ్చేసరికి మీకు రైజోమ్ రైజోమ్ లో జింజర్ ఎగ్జాంపుల్ కామ్ కామ్ కి వచ్చి జమిన్ కండ్ అండ్ కొలకేషియా అంటే చామ చామగడ్డ ట్యూబర్ ట్యూబర్ కి వచ్చి పొటాటో స్వీట్ పొటాటో ఏమో రూట్ మాడిఫికేషన్ అడ్వాంటేషియస్ రూట్ మాడిఫికేషన్ ఇంకా బల్బ్ బల్బ్ కి వచ్చి ఆనియన్ అలానే బల్బిల్స్ చిన్న బల్బ్స్ అండ్ నెక్స్ట్ సబ్ ఏరియల్ మాడిఫికేషన్స్ లో రన్నర్స్ సక్కర్స్ stolen offset so meku runners ki main ga lawn grass 
లాన్ గ్రాస్ వస్తాయి అండ్ సక్కర్స్ కు వచ్చేసరికి బనానా ఇంకా స్టోలన్ కు వచ్చేసరికి మీకు మింట్ జాస్మిన్ బనానా ఇది క్రైశాంతిమం కూడా వస్తుంది సో మనకు లోపల లోవర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్టెమ్ విచ్ ఈస్ లోపల అండర్ గ్రౌండ్ లో ఉండే స్టెమ్ నుంచి పైకి బ్రాంచ్ వస్తే వాటిని సక్కర్ అంటాం అలా కాకుండా ఒక బ్రాంచ్ బేస్ ఆఫ్ ద స్టెమ్ నుంచి వచ్చి ఆర్చ్ లాగా వస్తే దాన్ని స్టోలన్ అంటాం ఆఫ్ సెట్ అంటే ఇక్యోర్నియా క్రిస్టియా అండ్ ఏరియల్ మాడిఫికేషన్స్ వచ్చేసరికి టెండ్రిల్స్ ట్రాన్స్ అలానే ఫైలోక్లేట్స్ సో టెండ్రల్స్ కి గ్రేప్ వైన్ వాటర్ మిలన్ కుకుంబర్ ట్రాన్స్ కు వచ్చేసరికి సిట్రస్ అండ్ బోగన్ బిల్లి ఫైలోక్లాట్స్ కు వచ్చి ఓపెన్షియా సో ఇవి స్టెమ్ మాడిఫికేషన్స్ సో ఒకసారి ఎన్సిఆర్టి చూస్తే ఎగ్జాంపుల్స్ కోసం ఒకసారి ఎన్సిఆర్టి చూద్దాం అండర్గ్రౌండ్ పొటాటో జింజర్ టర్మరిక్ సో పొటాటో జింజర్ టర్మరిక్ మీకు పొటాటో వచ్చి ట్యూబర్ కి జింజర్ టర్మరిక్ వచ్చి రైజోమ్ జమీన్ కండ్ కొలకేషియా వచ్చి కామ్ సో దాని తర్వాత స్టెండ్రిల్స్ టెండ్రల్స్ కి వచ్చేసరికి మీకు కుకుంబర్ వాటర్ మిలాన్ గ్రేప్స్ పంప్కిన్స్ ఇవి కూడా వస్తాయి అలానే థ్రాన్స్ థ్రాన్స్ కి వచ్చేసరికి మీకు సిట్రస్ అండ్ బోగేన్ విల్లి ఇవి మెయిన్ గా ఎగ్జా మీకు అలానే సమ్ కొన్ని వచ్చి ఒక ఫ్లాట్ అండ్ ఫ్లెషీ సిలిండ్రికల్ స్ట్రక్చర్ గా వస్తాయి ఒపెన్షియా ఇఫోర్ బియా సో దాని తర్వాత అండర్గ్రౌండ్ నుంచి వస్తే స్టెమ్ అండర్గ్రౌండ్ స్టెమ్ ఆఫ్ సమ్ ప్లాంట్స్ సచ్ యాజ్ గ్రాసెస్ ఇంకా స్ట్రాబెరీస్ కొత్తగా పార్ట్స్ ని పైకి ఇస్తాయి అనమాట సో స్ప్రెడ్ ఏ న్యూ నిచ్చర్స్ ఫ్రమ్ ఓల్డర్ పార్ట్స్ అండ్ డై న్యూ ప్లాంట్స్ సో ఇన్ ప్లాంట్స్ లైక్ మింట్ జాస్మిన్ స్లెండర్ లేటరల్ ప్లాంట్స్ మింట్ సో ఈ స్ట్రాబెరీ ఇంకా గ్రాస్ కు వచ్చేదేమో సక్కర్స్ ఈ మింట్ ఇంకా జాస్మిన్ కు వచ్చేదేమో స్టోలన్స్ దాని తర్వాత రోసెట్ లీఫ్ లాగా వచ్చి సో రోసెట్ లీఫ్ లాగా వచ్చేదేమో ఆఫ్ సెట్ క్రిస్టియా ఇకోర్నియా ఇవి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇకోర్నియా అంటే మనకు బాగా తెలుసు టెర్రర్ ఆఫ్ బెంగాల్ సో ఇన్ బనానా పైనాపిల్ క్రైశాంతిమం ఈ లేటరల్ బ్రాంచెస్ వచ్చి బేస్ నుంచి ఆరిజినేట్ అయ్యి హారిజాంటల్ గా బినీత్ ద సాయిల్ సో ఆబ్లిక్లీ అప్వర్డ్స్ రైజ్ అయ్యి అలా వస్తాయి అనమాట సో బనానా పైనాపిల్ క్రైశాంతిమం వచ్చి మనకి సారీ ఇది సక్కర్ కిందకు వస్తుంది అండ్ మింట్ జాస్మిన్ ఇవి వచ్చి స్టోలన్స్ కిందకు వస్తాయి నెక్స్ట్ లీఫ్ మాడిఫికేషన్ చూద్దాం సో సక్కర్స్ కింద మనకి బనానా స్ట్రాబెరీ అండ్ క్రైశాంతి అలానే స్టోలన్స్ కిందకి మింట్ జాస్మిన్ వస్తాయి అండ్ నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ లీవ్స్ లీవ్స్ అనేది మెయిన్ షూట్ అపికల్ మెరిస్టమ్ నుంచి డెవలప్ అవుతాయి ఫ్లాట్ అండ్ గ్రీన్ స్ట్రక్చర్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఫుడ్ బై ఫోటోసింథసిస్ 
సో వీటి యాక్సైల్ లో బడ్ ఉంటుంది మీకు ఒకసారి లీఫ్ పార్ట్స్ చూపిస్తాను సో ఇది లీఫ్ ఇక్కడ మీకు యాక్సైల్ లో యాక్సిలరీ బడ్ ఉంటుంది ఇది లీఫ్ బేస్ ఇది పెటియోల్ ఇది పెటియోల్ ఇది అకేషియాలో పల్వీనియస్ అంటాము సో అకేషియాలో ఇది స్వాలన్ ఉంటుంది దాని తర్వాత దీన్ని లామినా ఆఫ్ ద లీఫ్ అంటారు సో దిస్ ఇస్ వాట్ సో మనకి టూ టైప్స్ ఆఫ్ లీఫ్ ఉంటుంది ఒకటి సింపుల్ లీఫ్ ఇంకొకటి కాంపౌండ్ లీఫ్ ఇంకొక డిఫరెన్స్ ఒకటి చెప్తాను మీకు అలాగే ఫ్లవర్ కి గానీ ఇక్కడ లీఫ్ కి గానీ ఇలా ఒక చిన్న ఎక్స్టెన్షన్స్ ఉంటే వీటిని స్టిప్యూల్స్ అంటాం అదే ఫ్లవర్ కి ఉంటే బ్రాక్స్ అంటాం సో లీఫ్ కు ఉండేదాన్ని పెటియోల్ అంటారు ఫ్లవర్ కు ఉండేదాన్ని పీడంకులు అంటారు సో టైప్స్ ఆఫ్ లీఫ్ సింపుల్ లీఫ్ అండ్ కాంపౌండ్ లీఫ్ సింపుల్ లీఫ్ అంటే జస్ట్ ఒక లీఫ్ మాత్రమే ఉంటుంది ఇలా సో ఇది మీకు సింపుల్ లీఫ్ ఇక్కడ రెండు కనిపించేవి సింపుల్ లీఫ్ జస్ట్ ఒక లీఫ్ అంతే కాంపౌండ్ లీఫ్ కాంపౌండ్ లీఫ్ ఏంటంటే ఈ ఇన్సిషన్స్ మిడ్ రిప్ దాకా వస్తాయి మిడ్ రిప్ దాకా వచ్చి మొత్తం కట్ అయ్యి చిన్న చిన్న లీఫ్లెట్స్ గా డివైడ్ అవుతాయి దీన్ని మనం కాంపౌండ్ లీఫ్ అంటాం సో సింపుల్ లీఫ్ సో అలానే మీకు కాంపౌండ్ లీఫ్ లో కూడా మళ్ళీ మీకు రెండు రకాలు ఉన్నాయి పిన్నేట్లీ కాంపౌండ్ ఇంకా పామేట్లీ కాంపౌండ్ సో పిన్నేట్లీ కాంపౌండ్ కి వచ్చేసరికి నీమ్ మెయిన్ గా పామేట్లీ కాంపౌండ్ వచ్చి సిల్క్ కాట్ సిల్క్ కాటన్ ఇది పిన్నేట్లీ కాంపౌండ్ నీమ్ ఇది పామేట్లీ కాంపౌండ్ సిల్క్ కాటన్ అలానే మీకు సింపుల్ లీఫ్ కి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి పీపాల్ మ్యాంగో ఇవన్నీ సింపుల్ లీఫ్స్ అనమాట వెనేషన్ సో వెనేషన్ అంటే ఏంటంటే వెయిన్స్ వెయిన్లెట్స్ లామినా ఆఫ్ ద లీఫ్ లో ఎలా అరేంజ్ అయి ఉన్నాయి అనే దాన్ని వెనేషన్ అంటారు మనకి మెయిన్ గా టూ టైప్స్ ఆఫ్ వెనేషన్స్ ఉంటాయి ఒకటి రెటిక్యులేట్ వెనేషన్ ఇంకొకటి పార్లల్ వెనేషన్ సో మనం దీన్ని రెటిక్యులేట్ వెనేషన్ అంటాం సో ఇలా ఉంటే రెటిక్యులేట్ మీకు నెట్వర్క్ నెట్ లాగా ఉంటుంది ఇది మిడ్ రిప్ ఇది వెయిన్స్ ఇవి వెయిన్లెట్స్ సో దీన్ని రెటిక్యులేట్ వెనేషన్ అంటాం దీన్ని పార్లల్ వెనేషన్ అంటాం ఇది మిడ్ రిప్ మిడ్ రిప్ కి పార్లల్ గా వెయిన్స్ వెళ్తాయి మనకి బనానా కోకోనట్ ఇవన్నీ పార్లల్ వెనేషన్ సో మీరు ఒకసారి చూడొచ్చు సో చైనా రోస్ పీపాల్ ఇవి రెటిక్యులేట్ వెనేషన్ రెటిక్యులేట్ వెనేషన్ కి అయితే చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి హైబిస్కస్ పార్లల్ వెనేషన్ కి ఏంటంటే గ్రాస్ మేజ్ షుగర్ కేన్ ఇవన్నీ పార్లల్ వెనేషన్ కిందకు వస్తాయి సో జనరల్ గా రెటిక్యులేట్ వెనేషన్ మనం డైకాటిలిడ్నస్ ప్లాంట్స్ కి చూస్తాం పార్లల్ వెనేషన్ మోనోకాటిలిడ్నస్ ప్లాంట్స్ కి చూస్తాం తర్వాత పైలోటాక్సీ సో అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ లీవ్స్ లీవ్స్ అనేది ఎలా అరేంజ్ అయ్యి ఉన్నాయి అనేది అనే దాన్ని బట్టి మనం ఫైలోటాక్సీ ఫైలోటాక్సీ అంటే ఒక స్టెమ్ మీద లీఫ్ ఎలా అరేంజ్ అయ్యి ఉన్నాయి మనకి త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ఫైలోటాక్సీస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఒకటి దీన్ని ఏమో ఆల్టర్నేట్ ఫైలోటాక్సీ అంటాం దీనికి ఎగ్జాంపుల్ చైనా రోస్ అండ్ గోవా ఇది ఆపోజిట్ ఫైలోటాక్సీ ఎగ్జాక్ట్ గా లీవ్స్ చూస్తే మీకు ఆపోజిట్ గా ఉంటుంది ఇలా సో దీన్ని బ్రాల్డ్ ఫైలోటాక్సీ అంటాం అంటే లీవ్స్ అన్ని కూడా మనకి ఒక ఫ్లవర్ లాగా ఇలా రౌండ్ గా అరేంజ్ అయి ఉంది బ్రాల్డ్ ఫైలోటాక్సీ సో దీనికి ఆల్టర్నేట్ ఫైలోటాక్సీకి ఏమో ఎగ్జాంపుల్ చైనా రోస్ ఆపోజిట్ ఫైలోటాక్సీకి ఏమో గోవా అండ్ బ్రాల్డ్ ఫైలోటాక్సీకి ఏమో ఆల్స్టోనియా ఇంకా కెలోట్రాపిస్ కూడా మీకు ఆల్టర్నేట్ ఫైలోటాక్సీ ఆపోజిట్ ఫైలోటాక్సీ కిందకు వస్తాయి అండ్ నెక్స్ట్ మాడిఫికేషన్ ఆఫ్ లీవ్స్ టెన్ టెండ్రల్స్ సో లీవ్స్ వచ్చి టెండ్రల్స్ గా మాడిఫై అవుతాయి క్లైంబింగ్ వైల్డ్ పీ ప్లాంట్ స్వీట్ వైల్డ్ పీ అండ్ ప్రొటెక్షన్ స్పైన్స్ గా మాడిఫై అయ్యేది అలో అలోవెరా ఒపెన్షియా ఒపెన్షియాలో మీకు స్టెమ్ ఏమో ఫైలోక్లాడ్ గా మాడిఫై అవుతుంది ఆర్జిమోన్ ఇవి ఎగ్జాంపుల్స్ అనమాట అలానే పిక్చర్ పిక్చర్ వచ్చి నెపెంతిస్ నెపెంతిస్ లో లీఫ్ వచ్చి న్యూట్రిషన్ కోసం పిక్చర్ గా అందుకే దాని పిక్చర్ ప్లాంట్ అంటాం హుక్స్ సో క్యాట్ స్నేల్ ఇది మెయిన్ గా సపోర్ట్ కోసం సో నెక్స్ట్ వచ్చి మీకు ఒకసారి లీఫ్ మాడిఫికేషన్స్ చూస్తే సో ఇది పీ ప్లాంట్ ఇది టెండ్రల్స్ గా మాడిఫై ఉంటుంది పీ ప్లాంట్ లో అలానే క్యాక్టస్ క్యాక్టస్ లో మీకు స్పైన్స్ గా మాడిఫై ఉంటుంది అలోవెరా ఆర్జిమోన్ అపెన్షియా వీటిల్లో కూడా యూ కెన్ సి అలానే మీకు ఆనియన్ లో ఫ్లెషీగా ఉండి మీకు ఫుడ్ ని స్టోర్ చేసుకుంటుంది 
నెక్స్ట్ ఇన్ఫ్లోరసెన్స్ ఇన్ఫ్లోరసెన్స్ చూస్తే మనకి మెయిన్ గా త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లోరసెన్స్ ఉంటాయి ఒకటి రెసిమోస్ రెసిమోస్ అంటే ఏంటంటే మనకి ఇది ఆక్రోపెటల్ అరేంజ్మెంట్ అనమాట సో ఈ రెసిమోస్ లో ఆక్రోపెటల్ గా అంటే మెయిన్ యాక్సిస్ ఫ్లవర్ గా మారదు మీకు ఓల్డ్ ఫ్లవర్స్ అన్ని బాటమ్ గా ఉంటాయి న్యూ ఫ్లవర్స్ అన్ని టాప్ లో ఉంటాయి సో దీన్ని మనం రెసిమోస్ అరేంజ్మెంట్ అంటాం రెసిమోస్ కి మీరు ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు రాడిష్ మస్టర్డ్ అమరాంతస్ 